Hi everyone, welcome sa channel ko. Ako ka pala si Janos na Pilotag Dad. Today, may bago tayo pag-uusapan. 5 Best Value Phones Under 20,000. So, malami sa inyo nagre-request ng ganitong content. So, ito na yung listahan ko for the year 2021. And ito yung mga phones na pwede nyo mabili sa murang halaga. Pero maganda pa rin gamitin sa 2022. So, check out natin yung listahan after nitong intro. Bago tayo magsimula, maraming salamat sa sponsor natin sa video na to, ang cdkeysales.com. Kung naghanap kayo ng murang Windows 10 or 11 activation keys or kahit para sa Microsoft Office, pwede nyo pong mahanap dito sa website na to. Lahat po ng links nasa description box. Pwede rin kayo magkaroon ng discount gamit ang code ko PTDD. So napakadaling bumili dito, click nyo lang yung buy button, i-apply nyo yung discount code at mag-checkout kayo gamit yung debit card, credit card, or PayPal account nyo. At meron pang ibang mga options na nandyan. And once ma-verify and process na yung bayad nyo, pwede nyo na agad i-claim at gamitin yung activation keys. Meron ka ng 100% legit na Windows activation keys. Again, makikita nyo lang yan dito sa cdkeysales.com. So simulan natin sa number 5 sa listahan. Ang Redmi Note 10 Pro. Nasa dulo na listahan natin to kasi luma na yung processor na ginamit niya. Naka Snapdragon 732G. And medyo napaghalata na yung age ng processor na to. Hindi siya ganun kalakas as compared sa mga makikita niyo yung chipset na mid-range level na Snapdragon 778G. Pero aside from that, sobrang tindi ng value na makukuha mo para sa phone na to. Especially kung makukuha mo sa magandang presyo. Way below SRP. So meron tayong AMOLED display, 120Hz refresh rate. And then yung camera niya, napakataas ng pixel count. Although you already know na wala po sa pixel count yung basihan ng quality ng photos na makukuha nyo. But anyway, maganda din na meron sa Redmi Note 10 Pro ang Corning Gorilla Glass 5 protection as well as 5,020 mAh of battery na kayang mag-charge up to 33 watts. Downside sa processor, I think isa lang sa mga downside nito is wala siyang 5G. But that's it. Overall, really good value pa din ang Redmi Note 10 Pro. Now, kung tatanungin nyo naman ako kung kailangan nyo maghintay ng Redmi Note 11 Pro, Instead of getting a Redmi Note 10 Pro ngayon, I would say yes, konting hintay na lang po para makuha niyo yung Redmi Note 11 Pro. Pero kung kailangan niyo talaga ng phone na budget level na hindi ganun kamahal, may re ko pa rin sa inyo ang Redmi Note 10 Pro. Next naman sa listahan natin, number 4, meron tayong Thai. Poco M3 Pro, Redmi Note 10 5G, and Realme 8 5G. So itong tatlong phones na nabanggit ko, meron actually halos the same specs. Parehong may IPS panel na 90Hz refresh rate. And then yung chipset nila, of course, ito yung biggest similarity nila, yung chipset. Gumagamit na ang MediaTek Dimensity 700 at kaya nakapag-provide sa atin ng sobrang affordable na phones na merong 5G. Now, ako, ako na may tatanungin nyo, ako alin sa tatlo ang pipiliin ko. Mas pipiliin ko si Realme 8 5G dahil smoother yung user experience ko habang tinitest ko siya as compared sa MIUI 12.5 ng Poco M3 at ng Redmi Note 10 5G. Now, kung gusto mo naman ng medyo mas malakas and mas bago na chipset as compared sa tatlong phone sa binanggit ko, well, meron ng bago si Poco. Ito yung Poco M4 Pro. So, hindi ko sinali ito sa top 5 value phones dahil hindi pa gaanong nagsisale ito as compared sa mga tatlong nabanggit ko na Poco M3 Pro na minsan makikita mo nasa 7,000 pesos na sobrang mura talaga. Next naman sa listahan natin, ang Xiaomi 11 Lite 5G NE. Now, hindi lang ito one of the best value phones this year, but actually, one of my favorite phones this year. Sobrang gaan niya gamitin kasi napaka-slim ng design niya and sakto lang talaga yung size niya para sa isang modern phone. At nung nalaman ko yung presyo na nasa 16,000 pesos lang para sa base variant, aba, sabi ko, one of the best talaga to na nilabas ni Xiaomi this year. So isipin nyo to guys, meron na kayong Snapdragon 778G, na sobrang lakas na kayang-kaya makipagbakbakan sa 2022, hindi nyo na kailangan mag-upgrade in 2022 kung makakabili kayo ng Xiaomi 11 Lite 5G NE this year. And meron na po akong full review nandito. So panoorin nyo na lang po para mas madami kayong matutunan about sa phone na to. Na ibabahagi ko lang ulit guys na isa sa pinakapaborito kong features nito is meron siyang 64 megapixel na camera gamit ang Samsung GW3 sensor. Approve na approve ako. Alright, so nasa number 2 na tayo sa listahan. Ito ang Poco X3 Pro. Oh, akala nyo GT, no? Hindi. Poco X3 Pro ang number 2 sa listahan ko. So imagine nyo guys, meron na kayong Snapdragon 860 na processor for only 10,000 pesos pag nakuha nyo sa sale price. 
Sobrang good value talaga. Even at its SRP price, grabe, intense ang value na ipoprovide ng phone na to. Now, given na medyo hindi ganun kaganda yung camera, pero salpakan nyo lang ng Gcam, eh mag improve naman yung quality ng camera na to. Pero kaya ako talaga napili to as my number 2 best value phone under 20,000 ay eh dahil sa fact na para ito sa mga kababayan natin na medyo gipit sa budget, na gusto pa rin ma-experience ang napagandang performance sa mga phones nila whether it be for gaming or whether kahit pang social media lang madanood ng videos or paggamit ng mga social media apps so overall napagaganda talaga ng performance na maipuprovide ng Poco X3 Pro na ang wala lang talaga sa Poco X3 Pro is yung 5G pero kung hindi mo naman talaga kailangan pa ng 5G for now Okay na okay lang yon. Na bago ko i-reveal sa inyo ang number one sa listahan natin ng best value phone under 20,000 this year, eh, tingnan muna natin yung dalawang honorable mentions ko. So, nain natin to ang Realme GT Master Edition. So, isa to sa mga favorite phones ko din this year. Meron ding Snapdragon 778G and actually one of the best performance na Snapdragon 778G na phone. Problema lang is medyo mas mataas yung presyo niya ng base variant niya versus sa Xiaomi and then mono speaker lang siya and wala siyang memory card slot. So medyo nakaka-disappoint sa side na yun. And although maganda yung quality ng mga photos from its camera, medyo sablay lang siya pagdating sa pagkuha ng videos. So I guess depende na lang talaga sa inyo kung gaano katimbang yung mga cons versus the pros ng Realme GT Master Edition. And believe me, mas madami naman yung pros. Yung mono speaker lang talaga, I guess yung biggest niya na downside. Na next sa listahan natin, ang Poco X3 GT. Now, marami sa inyo magtatanong, bakit hindi ito nasali sa top 5? Well, ang explanation ko lang naman is very simple. Number 1, medyo malapit to sa presyo ng number 1 sa list natin. And number 2, medyo malaki lamang niya sa presyo doon sa Poco X3 Pro. Pero, kung makuha nyo ito sa sale price na medyo malapit yung presyo niya doon sa Poco X3 Pro, eh, pwede nyo actually palitan yung listahan at ipasok nyo ang Poco X3 GT instead. So, ano ba yung may expect nyo sa Poco X3 GT? Well, number one, sobrang ganda talaga ng performance. Meron siyang MediaTek Dimensity 1100 chipset na napaka-cool ng thermals based on my actual user experience, lalo na pag ginagamit ko siya as my mobile Hotspot. As in, full day ko siya nagagamit while working as my hotspot. So, doon pa lang sobrang sold na ako sa phone na to. Kaya naman, nandito pa rin siya hanggang ngayon. And then, number two, meron din siyang 67 watts na fast charging. And number three, meron siyang Corning Gorilla Glass Victus na usually makikita niyo lang sa flagship devices. So, overall, napaka-solid talaga nitong Poco X3 GT. Highly recommended, lalo na kung makukuha nyo sa sale price. Okay guys, so yun na yung mga honorable mentions natin. And then number one sa list natin, I think alam nyo naman na ako ano to, Poco F3. Marami ako nakita sa mga videos ko before na nag-comment na nabili nila yung Poco F3 sa halagang 12,000 to 13,000 pesos. Guys, parang kapresyo na na Redmi Note 10 Pro yun. Instead na bumili ka ng Snapdragon 732G, sa Redmi Note 10 Pro, meron ka ng Poco F3 with a Snapdragon 870 at the same price or almost the same price. Of course, wala lang tong memory card slot and headphone jack. Pero at its price point, wala na akong pahalam doon. Guys, sobrang ganda talaga ng value nito. And if hindi ka pa nakakabili ng Poco F3 and naghahanap ka ng sign na ang Poco F3 na talaga ang dapat mong bilhin, baka ito na yon. So I would highly recommend kung best value talaga yung hanap mo in a phone this year and maybe kahit next year kasi bababa pa lalo yung presyo nito, Poco F3 pa din. So yun po yung ko ng 5 best value phones under 20,000. Now meron ba akong mga na-miss out na tingin nyo deserving na dapat nasa listahan natin? Well, let me know in the comment section. And by the way guys, aware na aware ako na dominated by Poco yung listahan natin. Pero wala tayong magagawa kasi sila talaga yung nagpo-provide ng best value in terms of price to performance. So unless meron mga brands out there na willing mag-step up and tapatan si Poco in terms of price to performance, eh baka mas marami pa tayong mga listahan na makita na dominated talaga by Poco phones. Kung gusto niyo pong bumili ng mga phones na nasa listahan ko, ililink ko po lahat sa description box yung mga official stores para safe na safe bumili. And kung nagustuhan mo yung video na to, please give it a thumbs up. 
subscribe ka sa channel ko at hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Attack Dad. Kita-kita ulit tayo!